，艺术它应该表现的是事物背后的，事物背后的，就是大家没有见到过的、不可见的东西。差不多在十七岁左右的时候，我去去上海看当年的有一个叫法国两百五十年的一个一个很重要的展览。当年的展览一般只会在北京和上海这两个大城市去展览。在武汉看到这个报纸以后，我就坐了船，三天三夜到了上海，没有吃饭的钱，只有九分钱，买了一包瓜子就吃了。一天的时间，就靠那个就是来冲击，但是精神上是还是获得很多。可以看到我最喜欢的一些法国重要作品的原作，所以我觉得当时是很有意思。当时作为学生，就是对这种绘画的这种。迷恋迷恋的这个程度啊，就是说觉得时间不够，白天画完以后呢，就觉得晚上不能玩，就这个晚上的时间必须要抓紧时间，把我想觉得在大学这个时间四年很快的过去，希望把晚上的时间也利用起来去借学校的那些石膏像，因为很多石膏像我从来没画过，就特别想去完成它。西方的绘画艺术里边，就是说出现线条的这种画面，应该是非常非常少，呃，有但是很少，因为油画的材料这种局限性，用线条来表现的话，应该是嗯是有一定难度的。所以，但是中国传统的绘画艺术，它主要是用用水、用墨、用毛笔来来塑造这个，用线条来塑造空间。所以我们怎么样去把东方的这种元素、这种形式？和西方的这种绘画材料的这种局限性结合在一起，用线条来塑造空间，实际上是一个需要我们来慢慢一点一点作为一个课题来探索的。但我现在最近这这十来年一直在在寻找，包括用了解书法的表现力，来结合线条来塑造一些空间和表达自己的一些情绪。对我来说，画画是一个让我能够就是心里内心能够安静下来的一个一个事情，所以我在创作的过程中，慢慢慢慢让自己的心安静下来，就跟打坐一样的一个感受。